chương trình giới thiệu các ngành học của trường Kaplan Singapore hôm nay Và đến với chương trình hôm nay thì Tăng Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về ngành học marketing khi mà bạn học tại trường Kaplan Kaplan Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn Kaplan INC của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới và với hơn 500 khu học xá ở 30 quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn Khắp Linh đã đáp ứng được nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm và khi các em học tập tại trường Khắp Linh Singapore thì sẽ được học chương trình đại học do các trường của Anh, Úc cấp bằng, chất lượng đào tạo xuất sắc cũng như là công nhận qua nhiều giải thưởng như là trường đào tạo chương trình cao đẳng đại học tốt thứ nhất, sau đại học tốt thứ hai tại Singapore, trường tư thục đào tạo chương trình cao đẳng đại học thạc sĩ tốt thứ nhất tại Singapore, tốt 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore, vân vân Và các linh cũng vinh dự là một trong những trường tại Singapore, vinh dự đạt được chứng nhận EduTrack 4 năm. Mỗi chương trình học tại Kaplan Singapore thì được quản lý bởi một tư vấn viên và tư vấn viên thì tiếp nhận phản hồi từ sinh viên và liên tục điều chỉnh chương trình học để phù hợp với yêu cầu của sinh viên. Với con số là hơn 50% học sinh của Kaplan giới thiệu người thân và bạn bè cùng học thì Kaplan cũng đã chứng tỏ được cái sự lựa chọn của các bạn học sinh, sinh viên khi mà học tại Kaplan. Và hiện nay thì trường có khoảng 144 giáo viên tại Singapore và hơn 70 giáo viên từ các trường đại học đối tác bay sang Singapore để giảng dạy. Về trong học ngành marketing tại trường Kaplan thì ngành marketing cung cấp cho những người học những kiến thức cơ bản về marketing, những kiến thức chuyên môn để phân tích marketing, hoạch định cũng như là thực hiện những kế hoạch chương trình marketing thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu vân vân. Và người học thì sẽ được cung cấp những kỹ năng như là phân tích, dự báo nhu cầu thị trường, xây dựng chiến lược thị trường, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi hay là nhu cầu của khách hàng, tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu hoạch định chiến lược marketing, quản lý tổ chức kế hoạch marketing như là kế hoạch phát triển sản phẩm, kế hoạch phân phối, kế hoạch truyền thông, marketing và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ khách hàng. Sinh viên tốt nghiệp ngành này thì chủ yếu làm ở các bộ phận marketing hay là bộ phận kinh doanh vân vân ở các doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng có thể công tác giảng dạy nghiên cứu tại các trường đại học cao đẳng vân vân Và để biết được mức học phí của ngành học marketing tại trường khắp lên bao nhiêu thì các bạn tham khảo tại website tnđạidương.edu.vn Và ngoài đào tạo ngành marketing thì trường Kaplan còn đào tạo các chuyên ngành như là kế toán, kinh doanh và quản lý thông tin hay là kinh doanh và luật tư vấn, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông, trợ lý luật sư, công nghệ web, quản trị kinh doanh hay là tài chính ngân hàng, du lịch khách sạn, quản lý nhân sự, pháp y, máy tính hay là hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý bán lẻ. Và để được tư vấn hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học của trường khép lên thì các bạn hãy liên hệ ngay đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của khép lên ở địa chỉ văn phòng quận nhất quận 5 Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu các học viện danh tiếng tại Singapore cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về học viện khắp lần Singapore với sự tư vấn của chị Lê Nguyễn Phi Lan làm giám đốc tiễn sinh của học viện khắp lần Singapore tại Việt Nam Xin chào chị Chào lời, chào các bạn à, Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái bậc học đại học của học viện khắp lần Singapore thì chị có thể cho tất cả các bạn sinh viên biết về các chuyên ngành đào tạo của trường. À, đối với chương trình đại học của khắp lên thì hiện tại khắp lên có rất là đa dạng chương trình học dành cho các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta. À, hiện tại thì khắp lên có những cái chương trình rất là phổ biến mà sinh viên Việt Nam của mình hay được chọn ví dụ như là những cái chương trình về thương mại như là về quản trị kinh doanh, về kinh doanh quốc tế, về marketing. À, về à, nhân sự hay là một số những cái ngành mà gần đây được các bạn lựa chọn rất là nhiều à, như là truyền thông nè quảng cáo hay là quản à, quan hệ công chúng chẳng hạn à, và có những cái ngành à, sẽ phát triển trong tương lai như là quản lý bán lẻ à, quản lý cung ứng hậu cần hay là trợ lý pháp lý à, về cái điều kiện nhập học mà cho từng chuyên ngành thì như thế nào chị ạ? Thì hiện tại khép lên có một cái điều kiện nhập học chung cho tất cả các chương trình cử nhân hiện nay đó là chúng ta cần phải có hai ít nhất hai điều kiện thứ nhất chúng ta cần phải tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam 
nếu như mà chúng ta chưa tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam thì chúng ta sẽ trải qua một cái chương trình đó là chương trình dự bị đại học điều kiện thứ hai của các bạn đó là IELTS 5.5 hoặc là chúng ta sẽ hoàn tất chương trình level 5 của Kaplan tại Singapore ừ, vậy thì chị có thể chia sẻ thêm về cái ngành nào hiện nay đang rất là nhiều các bạn học sinh theo học cũng như là cái ngành nào chị nghĩ là nó sẽ phát triển hơn ở trong tương lai hiện tại thì như lúc nãy chúng ta cũng có biết sơ qua về những cái chương trình đào tạo của khép linh à, thì đối với sinh viên việt nam của mình thì à, những cái ngành à, phổ biến hiện nay đa phần là những cái ngành thuộc về lĩnh vực thương mại như là về à, finance à, hay còn gọi là tài chính ừ. à, marketing kinh doanh hoặc là kinh doanh quốc tế à, và sắp tới trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái ngành rất là phát triển ví dụ như là trợ lý pháp lý hay là quản lý uh, bán lẻ hoặc là quản lý chuẩn bị công cung ứng và hậu cần rồi tại trường các bạn của mình thì có những dịch vụ gì hỗ trợ dành cho tất cả các bạn sinh viên hay không đối với dịch vụ hỗ trợ thì Kaplan rất là tự hào là một trong những cái học viện có cái dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên của mình hiện nay. À, thì khi mà các bạn học tại Kaplan thì các bạn có một số những cái hỗ trợ thứ nhất đó là về cái phần tài chính học của mình. À, thì khi mà các bạn học tại Kaplan ở năm thứ nhất đại học à, và các bạn có một cái thành tích rất là tốt thì chúng ta sẽ có những cái phần học bổng. À, thì chúng ta sẽ có những cái học bổng rất là cao trị giá từ 5.000 đô sinh, 7.000 rưỡi đô sinh cho đến 10.000 đô sinh cho một suất như thế. Ừ. À, ngoài ra thì chúng ta có những cái phần hỗ trợ về dịch vụ cho sinh viên. À, ví dụ như trong quá trình mà các bạn à, học tại Kaplan à, thì các bạn sẽ được hỗ trợ khi mà các bạn mới vào trường à, thì có một cái à, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore họ sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa để giúp cho các bạn làm quen với những cái bạn hiện tại đang học tại Kaplan giúp cho các bạn những cái bước đầu khi mà chúng ta mới đến Singapore thì bên trường thì đã có những cái dịch vụ để hỗ trợ cho các bạn sinh viên rồi nhưng mà chị có những cái chia sẻ gì về kinh nghiệm sống cho tất cả các bạn sinh viên hay không? Ừ. À, về chia sẻ thì à, thật ra khi mà chúng ta đi du học ở bất cứ quốc gia nào thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến à, cái việc là à, khi mà chúng ta đến thì chúng ta sinh sống như thế nào chúng ta à, hoạt động như thế nào ở đất nước này à, thì ở Singapore nếu như mà các bạn đã từng tìm hiểu những cái thông tin của Singapore qua những cái phương tiện như là tạp chí hay là à, thông tin đại chúng thì chúng ta sẽ biết là uh, Singapore rất là giống, rất là tương tự như là thành phố Hồ Chí Minh của mình Cho nên uh, chúng ta không có cần phải uh, chuẩn bị gì về quần áo bởi vì chúng ta có thể sử dụng những cái quần áo hiện tại của mình uh, Tuy nhiên ở Singapore thì có một cái đặc điểm rất là khác với Việt Nam của mình Đó là chúng ta sử dụng những cái phương tiện đi lại công cộng rất là nhiều À, không giống như Việt Nam của mình thì chúng ta sử dụng xe máy Cho nên là khi mà các bạn sử dụng phương tiện công cộng thì chúng ta sẽ chú ý hai điều Thứ nhất các bạn sẽ dừng lại trạm chứ chúng ta không đến được ngay nhà cho nên chúng ta sẽ đi bộ Thì à, chúng ta đi bộ thì chúng ta cần chuẩn bị những cái đôi giày rất là êm ái để mà mình không có cảm thấy khó chịu khi mà đi lại Thứ hai nữa là về cái thời tiết thì à, khi mà mình đi bộ như vậy thì sẽ có mưa hoặc là nắng thì chúng ta nên chuẩn bị một cái dùng Ừ. thì đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà ở Singapore à, có một cái phần nữa đó là về ăn uống à, là công việc cái việc hàng ngày của mình thì à, ăn uống thì thật ra ở Singapore các bạn cũng thường hay nghe Singapore là thiên đường về ăn uống cho nên các bạn có thể tìm bất cứ cái loại thức ăn nào tại Singapore à, và khu vực xung quanh trường của chúng ta có rất là nhiều quán ăn ngon cho nên chúng ta không có cần phải lo lắng về vấn đề này Cảm ơn cái sự chia sẻ của chị Phi Lan mà mình chia sẻ rất là ngắn thôi Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ rất là giúp ích cho tất cả các bạn sinh viên Và những bạn nào đang có ý định đi học tại Singapore Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình kỳ sau